Nu tad, Ivars, mēs braucām uz to vīni ar domu. Viņš bija jau lasījis tos strudlhofštīgi. Faktiski, es iesāku to lasīt. Ivars strādāja pie sava doktora darba. Tai vasarā arī. Un es viņam teicu, Ivars, tie kaut kas sevišķi. Nu, viņš to liņēm un izlasīja. Un, protams, viņš saprata, ka tas ir kaut kas. Nu, un tad tā mēs nolēmām aizbraukt, un mēs satikam Dodari. Dodari arī minšinē. Un pirmo reizi mēs aizbraucam, viņš nebija vīnē, mēs viņu nesatikam, bet tā vēlāk mēs viņu satikam minšinē. Un tad mēs aizbraucam tur arī pavadīt uz otru gadu tur. Nu, un Ivars domāja, ka viņš rakstīs grāmatu par to otru. Nu, to viņš ļoti, viņš ļoti daudz uzzināja no to otru. Viņš gāja katru nedēļu vienu dienu pie viņa, un to otru dzīve bija tā iekārtot, ka viņš ļoti āgri cēlās, bet ir ērst trambāni ap sešiem, Un tad viņš strādāja pie saviem romāniem. Un priekš tam viņam bija speciāli maz istabiņa, kur mēs, ka nācām ciemos, es jau arī gāju. Tur gan drīz vienmēr bija tāda, nu, tur, ku viņi nofotografēt, un tā, tā bija tāda, kur viesi varēja piesaisties. Un tā blakus bija istabiņa ar rakstam galvu, kur viņš rakstīja savus romāns. Un tos milzīgos zīmējums, viņam bija tādi kā plāni. Man vēl daži ir. Un vairākas es pārdevu tam Austrijas institūtam. Un viņi man labi samaksāja par to. Bet man vēl ir viņi, un es nezinu, kā to īsti nokārtot tagad. Bet viņš tās tos dāvināja Ivaram. Nu, un tad vispirms mēs aizgājam tur pie viņa reizi nedēļā, un ja es negāju, lai Ivars ir viens pats, tad Dodars pēc pusdienā viņš gāja tad ar draugiem ēst ārā, baisli, tad kādu tādu krodziņu, un tur bija tādi speciāli mazi krodziņi, un tur bija skaisti. Un tad, kad atnācam pie viņa, viņš vienmēr deva konjaku un en šokolētķin. Viņš teica, nemdzēn šokolētķin un konjaku. Šokolādīti, vai ne? Kad nevar bez nekā, nu tagad pasniedziet man manu glāzi. Bet šokolētķin, o, man ir viena kaste ar šokolētķinu.